class 7 i hope you all are good let's start our reading of chapter number 3 the human transport system today our topic is diseases of transport system इससे पहले हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं जिनमें रेड ब्लड सेल्स और डिफरेंट हार्ट के बारे में था ठीक है आज हम पढ़ेंगे डिजीजेस उसकी बीमारियों के बारे में ट्रांसपोर्ट डिजीजेस ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किल मोर पीपल देन देन एनी अदर डिजीज अच्छा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो बीमारियां ठीक है वो ज्यादा बंदों को उससे ज्यादा बंदे फोत होते हैं बात मौत होती है ठीक है उनकी ज्यादा बंदों को मारती हैं किल करती हैं दूसरी बीमारियों की निस्पत but the number of deaths is gradually decreasing because of modern discoveries regarding the causes, prevention, treatment of this disease. लेकिन आस्था आस्था इनके बात में कमी होती जा रही है क्योंकि जदीद discoveries तो या जदीद जो modern discoveries हैं उनकी वजह से जैसे कि उन्होंने नई causes उसकी वजहों उससे बचने का तरीका और उसके treatments इन बीमारियों के ढूंढ लिए हैं लेकिन diseases of blood circulatory system ज़्यादा है ठीक है दूसरी बीमारियों की निस्पत First है anemia. Anemia is quite common and happens when there is enough iron in the person's diet. You may remember that iron is an important part of hemoglobin, the oxygen-carrying substance in the red blood cells, and it is treated with tablet containing iron salt. अच्छा anemia एक com इस एक quite common and happens. ये किस वजह से होता है? एक बंदे की बंदे को प्रॉपर जब वो एक डाइट ले रहा होता है ना उसमें प्रॉपर तरह से आयरन मौजूद नहीं होता आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन्स आयरन इन चीजों का होना जरूरी है जब इंसान की बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो उसके अंदर ये बीमारी आती है ठीक है इस चीज को याद रखें कि जो आयरन है वो आपकी बॉडी का एक अहम चीज है ठीक है अहम पार्ट है हेमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन लेके जाती है ना आपके रेड ब्लड सेल्स जो हेमोग्लोबिन है ठीक है तो आयरन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन इन हेमोग्लोबिन का एक मेन पार्ट है आयरन द ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस इन द रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को ले जाने वाले सब्सटेंसेस हेमोग्लोबिन एनेबिया का इस्तेमाल एनेबिया को एनीमिया को ट्रीट किस तरह किया जाता है एक टैबलेट की मदद से ठीक है टैबलेट की मदद से जिनके अंदर आयरन सार्स पाए जाते हैं मतलब कॉमन आप कह सकते हैं कि आपकी किसी बंदे की बॉडी के अंदर अगर आयरन की कमी हो जाती है तो वो इस डिजीज का शिकार हो सकता है हेमोफीलिया हेमोफील इज अ डिजीज दैट कैन बी पास ऑन बाय पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन अच्छा ये अब ये क्या है कि वाले से बच्चों की तरफ आते हैं ठीक है ये बीमारी ऐसी है जो वाले से बच्चों की तरफ आती है आप हेमोफिल Hemophilia cannot make the chemicals needed to make the blood clot and heal wounds. अच्छा अब इसका शिकार बंदा क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि हमने इसने आप इसे पीछे टॉपिक में प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था ना कि वो आपके जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं और वाउंड्स को जल्दी भरने में हील करने में मदद करती हैं तो इसमें ऐसा होता है कि जो हून है वो जमना छोड़ देता है जैसे किसी जगह अगर कट लग जाता है तो वहाँ पे ब्लीड होता रहेगा ब्लीडिंग स्टार्ट रहेगी जिसकी वजह से डेंजरसली ठीक है बहुत खतरनाक हद तक लेकिन वो वहां पे जमेगा नहीं हूं ना ही वहां से रुकेगा जिसकी वजह से आपका जहम ठीक नहीं होगा सिर्फ इस बीमारी की वजह से अनलेस मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन अर्जेंटली जब तक कि उसको कोई ट्रीटमेंट कोई मेडिसिन ना दी जाए वो हून बहता ही रहेगा तो ये भी ये पेरेंट्स की वजह से होता है ठीक है ये पेरेंट्स से बच्चों में आता है और आगे से ये बीमारी चलती है तो ये भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से है ठीक है डिजीजेस में आती है उनकी डिजीज में ये एक डिजीज आती है एनेमिया एंड देन हेमोफीलिया थ्रोम्बोसिस इज अ क्लॉट और लम्ब ऑफ ब्लड प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स इन साइड ब्लड वेसल इफ अ थ्रोमोसिस गेस्ट अप इन अ ब्लड वेसल इट विल स्टार्ट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रोमोसिस इन अ ब्रेन कट डाउन द ब्लड स्प्राइ टू द ब्रेन दिस लोअर लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द ब्रेन सेल दिस इज वॉट हैपन्स इन अ स्टॉक विच कैन किल और कॉज ब्रेन डैमेज अच्छा इसका क्या काम है ये एक क्लॉट या फिर लाम ऑफ ब्लड है ठीक है प्रोटीन ब्लड प्रोटीन ब्लड सेल्स जो कि एक ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होता है मतलब खून का जम जाना थोड़ा सा ठीक है उस टाइप का थोड़ा होगा ये क्या कहते हैं एक ब्लड वेसल के अंदर फंस जाता है जैसे उसको ब्लॉकेज नहीं हो जाता उस तरह उसको फंस जाता है जिसकी वजह से ये खून के बहाव को रोक देता है तो अथोमोसिस इन दथोमोसिस इन द ब्रेन कट डाउन 
द ब्लड स्प्राई ये ब्लड स्प्राई को दिमाग तक जो खून की रसाई होती है उसको कट करता है ख़त्म कर देता है दिस लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो मकदार है उसको भी कम कर देता है दिमाग के सेल्स तक पहुँचाने में अब जब ऑक्सीजन ही ब्लड के अंदर नहीं होगी दिमाग तक नहीं जाएगी तो ये कितना खतरनाक हो सकता है ठीक है इससे दिमाग बहुत ज़्यादा हद तक खराब हो सकता है डैमेज हो सकता है तो ये काफ़ी सीरियस है द क्रॉन्ड्री आर्टरी ऑफ द हार्ट में भी ब्लॉक्ड आर्ट मेड नैरोअर वन फैट कुलेक्ट इन द वॉल्स थ्रामोसिस इन दीज वेसल स्टॉप ऑक्सीजन गैटिंग टू द हार्ट मसल सो दैट द हार्ट स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली द सफर द पर्सन सफर्स ग्रेट पेन इन द चेस्ट एंड द हार्ट मे स्टॉप बीटिंग दिस इज अ हार्ट अटैक और क्रॉन्ड्री थ्रामोसिस अच्छा अब ये इसमें क्या है कि जो आपकी क्रॉन्ड्री आर्टरीज हैं ना वो उनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देता है जैसे किसी चीज़ के आगे ब्लॉकेज आ जाए कुछ चीज़ रख ली जाए कि उसका रास्ता बंद कर दिया जाए या वो इतनी पतली हो जाती हैं कि इतनी पतली हो जाती हैं कि उनका उनके लिए मसला बन जाता है जब फैट कुलेक्ट इन द वॉल वॉल के अंदर जब वो फैट कुलेक्ट हो जाता है तो इस वजह से एक तो वो बहुत पतली हो जाती हैं दूसरा उनका रास्ता ख़त्म हो जाता है ये ऑक्सीजन को रोकता है ठीक है इन दीज वेसल्स इन दीज वेसल स्टॉप ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रोकता है जो कि इसकी मेन बुरी चीज़ है नेगेटिव चीज़ में आता है गेटिंग इन टू हार्ट मसल्स जो कि दिल के मसल्स की तरफ ऑक्सीजन जारी होती है उसके रास्ते को भी रोक देता है जिसकी वजह से दिल मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर देता है इंसान जो इसमें मुबतला होता है उसको चेस्ट में बहुत ज़्यादा सीने में पेन होना शुरू हो जाती है दर्द होता है जिसकी वजह से उसका दिल बीट करना धड़कना बंद कर देता है मतलब दिल काम करना उसका मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है जब दिल की तरफ ऑक्सीजन ही नहीं जा रही ऑक्सीजन उसका रास्ता ही रोक दिया गया है तो वो कैसे काम कर सकते हैं तो इस सूरत में हार्ट अटैक भी होता है बहुत से लोग ऐसे जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता है ब्लड हाई ब्लड ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं या सिगरेट नोशी करते हैं सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है हार्ट अटैक का उनकी नस्बत जिनका वेट एवरेज होता है जो नॉर्मल वेट के बंदे होते हैं ठीक है एवरेज के होते हैं उनकी नस्बत जिनका वेट ज़्यादा है उनको हार्ट अटैक का ज़्यादा मतलब है क्योंकि ये मेन चीज़ ही इसका फैट है जब फैट उस जगह पे जमा हो जाएगा और रास्ता रोक लेगा तो ऑक्सीजन को तो रास्ता रोक लेगा तो ऑक्सीजन जब हार्ट मसल्स तक ही नहीं जा सकती तो हार्ट का काम करना भी बंद हो जाएगा <coughs> अच्छा तो मेन कॉज इसका मेन मैंने जो आपको बताया वो फैटी एसिड्स हैं ठीक है कॉल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहेंगे जो कि आर्टरीज के अंदर जमा हो जाती हैं ये आर्टरीज को ना, पतले नैरोअर एक तो पतले से पतला बनाते हैं दूसरा ये इनके दरमियान में एक फैट जमा हो जाता है और ये आपस में जुड़ जाती हैं ठीक है थीके? जिसकी वजह से हार्ट तक सप्लाई नहीं जाती एक तो दोनरी आर्टरी सप्लाई जो क्रोनरी आर्टरी है ना बच्चों वो सप्लाई करती है फूड और ऑक्सीजन तो जब अब देखिए उस वेन का उस वेसल्स का रास्ता ही रोक दिया जाएगा तो आगे खाना भी नहीं जाएगा ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी और खाना भी नहीं जाएगा इफ कोलेस्ट्रॉल क्रॉस एंड क्रॉन्ड्री आर्टरीज द हार्ट मे बिकम वीकर एंड स्टॉप बीटिंग दिस इज कॉल्ड हार्ट फेलियर इस तरह से दिल मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो जाएगा और उसका काम करना बंद हो जाएगा जो कि हार्ट फेलियर का सूरत बन सकता है वेरिकोज वेन्स आर कॉल्स मैन द वॉल्स इन द वेन्स ऑफ द लेग्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली द वेन्स वेल्स एंड बिकम वेरिकोज वेन्स इन बैड केसेज अ वेन मे हैव टू बी टेकन आउट ऑफ द लेग अदर हेल्थी वेन्स आर दिन जॉइंट अप बाई द सर्जन टू कैरी ब्लड ऑफ द लेग्स अच्छा इस सूरत में कि आपके जो टांग के अंदर मौजूद वेन्स हैं वो काम करना मुकम्मल तौर पर बंद कर देती हैं फूल जाती हैं ठीक है बहुत बुरे हालात की सूरत में क्या होता है कि वो आपकी टांग से बाहर आपके देखिए जैसे कि इसकी टांग के अंदर से ये बाहर आना नज़र आ रही है ठीक है आपकी टांग के ऊपर से शो होना शुरू हो जाती हैं थोड़ा फूल जाता है स्वेल हो जाता है इसकी बात ये होता है कि जी जो आपकी हेल्थी वेन्स होती हैं फिर उनको वो काम करना पड़ता है लेकिन आपकी टांग से ये जो हैं वह कुछ वेन्स ये नज़र की टांग से बाहर नज़र आना शुरू हो जाती हैं तो आज के टॉपिक में हमने डिजीज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वन टू थ्री एंड फोर डिजीज़ के बारे में पढ़ा इन हम बाकी कल लग के लेक्चर में पढ़ेंगे टिल दैन अल्लाह हाफि स्टूडेंट्स